日本,日本語のサブタイトルを押してね。Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Ich bin hier in Japan, Shizuoka Prefecture, bei Isu. Äh, Im Shirawa, sein äh, Reptilienzoo hier. Das Shirawa kennt ihr von der Japan Reptile Show. Sein zweites Standbein sozusagen ist dieser Isu. Ganz toller, interessanter Reptilienzoo, wirklich absolute Highlights. Und da werden wir heute mal rumschauen. Uh, the Zoo ist, since how many years you have the Zoo? No, three years. Three years now. Okay, also vor drei Jahren hat er gemacht. Äh, hier bei uns noch der Kim aus äh, Spanien, Reptil, Reptile Mania. Auch, auch den meisten bekannt, äh, ein, ein bekannter Echsenzüchter. Er macht heute hier mein... He, he's the one carrying the cable today for me. Also er macht heute mein Kabel. They got brought me, they got brought me here to, to carry the cable. Yeah. <lacht> immer, immer gut, wenn man einen Hiwi dabei hat. Also, schauen wir uns um. Schon, schon das Eintrittshäuschen. Ist, ist spannend hier mit einem roter Leguan hier drin. Hier das Personal steht auch gleich parat und begrüßt dann freundlich. Hier haben wir ein äh, Nubila, ähm, ähm, wie heißen sie? Nashorn Leguan, Kuba Nashorn Leguan. Allerdings laut Laut Plakat muss hier auch äh, Iguana Delicatissima sein. Ah, da oben sitzen sie, genau. Ah, hier, hier ein Weibchen. Okay, also hier die Inkubatoren werden hier überall ausgestellt. Der, der Chef hat den Schlüssel natürlich. Okay, tatsächlich Eier drin. Wow. Is what eggs? Aldabra. Aldabra. Aldabra totis. Okay. okay, jedes Jahr Aldabra Babys, was er hier züchtet. Also 60 Aldabra Schildkröten hat er hier. Das haben die, die alle Zoos in Deutschland zusammen circa. Jetzt sind wir hier in der Taubwaran Abteilung, würde ich bald mal sagen. Ähm, der Shirawa war der erste weltweit, der die Taubwarane nachgezogen hat. Vor, wie gesagt, noch vor zwei, drei Jahren absolute Rarität. Man hat die Tiere gekannt, keiner hat sie gehabt. Äh, jetzt die, die letzten Jahre kamen leider von Borneo, also leider in Anführungsstriche. Äh, einerseits schön, dass man Tiere bekommen hat. Ich glaube, man sie hat fast zu viele aus, aus der Natur genommen, wobei sie dort nicht übermäßig, da wo sie vorkommen, wohl gar nicht so selten sein sollen. Das ist jetzt, ich meine, das ist vielleicht der gute Teil an dieser Story. Äh, man hat sie aus Borneo die letzten Jahre dort gewildert und, und rausgebracht. Ähm, das Schöne ist, dass man jetzt die Tiere wirklich nachziehen kann. Hoffen wir, dass jetzt für die Zukunft in der Terroristik die, die Taubwarane zu bekommen sind als Nachzuchten. Ne? Der Kim ist ganz aufgeregt. Ich meine, dass man ein Tier anfassen muss oder ein Reptil, das, das kann nur ein Terrarianer verstehen. Wenn man so ein Tier das Leben lang kennt und das erste Mal in der Hand hält, ist einfach Quatsch. Was, man, kann sich ja, man kann ja sagen, was, was soll man das anfassen, reicht ja angucken. Ich denke, wenn es für das Tier egal ist, dann, dann ist es so okay, wenn man das mal anfasst. Das zeigt uns hier die Eier. Ah ja. Er schiert die Eier gerade. Jetzt müssen wir mal noch kurz gucken. Okay, also wir sehen schön die Adern. Die sind alle gut, die sind befruchtet, die Eier. Okay. Okay, man sieht sogar, dass sich drin was bewegt schon. So they gonna hatch maybe soon, huh? Or how no, many more days? No? Still now, this in December. So ah, okay. Still. 3. Dezember, ah, 27. Dezember gelegt, okay. Toll zu sehen, dass der Shirawa, ich, ich wusste nicht, was, was ich von dem Zoo erwarten soll. 
Ich dachte, dass... Ähm ich wusste, dass er absolute Raritäten hier hat, aber ich wusste nicht, oder ist es einfach eine Ansammlung von raren Reptilien, die ein, sage ich einfach mal, ein reicher Japaner zusammensammelt. Ähm, aber es ist wohl wirklich, also die, die Terrarien sind super, er züchtet die nach. Jetzt gerade höre ich hier im Hintergrund, die reden hier gerade über die fidschi Leguane. Er sagt, oh, das Weibchen ist auch wieder trächtig. Also das hier ist das Männchen, was wir hier sehen. Das Weibchen ist da oben. Ähm, oben auf dem Ascht. Ähm, also er züchtet auch die Sachen hier. Ich würde jetzt bald mal sagen, fast alles, was er hier hat, äh, wird auch nachgezogen. Ja? Und wie gesagt, toll gemacht hier mit diesen Inkubatoren. Jeder kann daran teilhaben. Ähm, wird auch kein Fake von wegen hier mir züchten, sondern werden irgendwelche geschmuggelten Tiere untergemischt. Ne? Also so Stories kennt man auch aus der Reptilienszene. Es ist wirklich sogar richtig transparent. Also absolut, ich bin wirklich bin überzeugt, bin beeindruckt bis jetzt. Ziglura, Ziglura Figinsi. What is Figinsi? Where, where they come from? Bahama Island, uh, ah, von Bahamas, die Nashorn Leguane. So. Er sagt also schon, sind schon am Nester bauen hier. Er hofft, sie züchten nach. Ja, oh, eben wieder richtig perfektes, tolles Terrarium. You feed a lot of this uh, cactus? Yes, cactus very, very they like. Okay. Ja. Also man sieht wirklich viel von den Kakteen als Futter. Opuntia, genau. Ah, hier haben wir, äh, ist Axolotl? Ambistoma, ja, Ambistoma Mexicanum. Jetzt nicht, nicht wirklich eine Rarität, aber einfach, ah, das ist, ist for the, for the kids also, ja, yeah? also, okay, also das ist hier für die Kinder zum wenig spielen und anfassen, zum, zum erleben, ähm, Meiner Meinung nach auch absolut legitim, ähm, dass, dass Kids, die, die wollen sowas erleben, die wollen sowas mal anfassen, ähm, das gehört dazu. Wichtig, klar, die, die, dass jemand dabei ist, Eltern oder Aufsichtspersonal, die das, dass die Tiere hier nicht als Spielzeug missbraucht werden, aber ähm, anzulangen, definitiv in Ordnung. Und die, die Möglichkeit zu geben, auch oh super. Ah, hier haben wir die nächsten Raritäten, Chinisaurus, Krokodilurus. Dank Terraristik. In der Terraristik wahrscheinlich häufiger wie in der Natur. You, they, they are inside, oh? you can't see them. Ah, okay. Okay, hier in der Höhle. Okay, also die, die machen, ihr, die machen ihre, ihre Höhlen, ihre Tunnel, ihre Bauten und da bleiben sie. Auch nochmal kurz hier zum Zeigen, wir sind jetzt hier im Freien. So this uh, all year long you keep outside here? You outside, no hotspot, no heating, nothing. Okay, also das ganze Jahr hier im Freien, ja, also hier. Um, um hier mal zu zeigen. Ah, okay, ah, hier ist der the Kindergarten. Okay, also letztes Jahr auch gezüchtet. Hier sind sie, hier sind die abgetrennt, die, die Nachzuchten. Jetzt pass auf, was hier kommt. Galapagos Marine Iguana. Was man sehen muss, ähm, Galapagos einerseits Klar, eine tolle Sache, ein, ein Weltkulturerbe sozusagen. Die Frage ist, wie geht es mit dem Weltkulturerbe weiter, mit Klimawandel und so weiter. Ähm, die Methode, die Galapagos macht, dass keine Tiere, absolut gar nichts rauskommt, ist das gut oder nicht? Ähm, ich bezweifle es, dass es gut ist. Also, sie essen diese, diese japanischen Algen genauso gern wie die Galapagos-Algen. Und, und ich meine, das wissen wir, oder das ist... Ja, fast allgemein wissen, dass die Japaner jeden Tag sich von Algen ernähren. Man, man muss ja auch Vorzüge haben, wenn wir hier mit dem Zoo direkt unterwegs sind. Und jetzt geht's, jetzt geht's von hinten rein. 
hier Desinfektions, Desinfektionsbad. Okay. Hier gleich noch die, die Futtertierzucht. Und wir gehen zum Sea Iguana. Der Kim, der, 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 der kommt gar nicht mehr drüber weg. Hier die Nahrung, hier das Terry und hier das Tier. Auf der Nase sieht man so, die, die tun ja das Salz ausscheiden. So maybe you're gonna sleep tonight here in this cage. Huh? I'm so excited. <laughs> <laughs> yeah, exciting, you know. It's unbelievable. It's really unbelievable. No? Gerade noch über die Fütterung unterhalten. Also er frisst wirklich nur diese Algen. Und äh, gar nichts anderes und, und ein bisschen Calcium, Calcium zugaben äh, dazu. So you, you add a little bit of Calcium to the algaes and the Yes. Aha. Also ein bisschen Calcium und nothing else. Ah, jetzt sind wir hier wieder auf der Vorderseite. Da dreht er seine Runden hier. Schwimmt im Strom. Ah, hier die, die Filter, Filteranlage hier. Also wird gefiltert, aber wie gesagt, auch alle zwei Tage ausgewechselt. Ah, hier sind wir in der Giftschlangenabteilung. Who handle the venomous stuff? All you? Yeah, I'm just you. Yes, nobody else. Okay, also er ist nur der. These two days are not come here. Uh, many still that is so ah, don't, don't okay. take photo. <laughs> okay, er sagt also jetzt war ja die die Börse. No, because of the expo at the weekend. Yes, you come. yes. Ja, oh, also toll. Ne? Er sagt hier Wochenende war Börse, Reptilienbörse. Deswegen konnte er nicht kommen und versorgen und und sagt ich soll hier nicht filmen, weil zum Beispiel hier sieht man jetzt ein bisschen Code. Okay, also er macht äh, hier kann er das unterteilen, vierfach. Er sagt, äh, gar keine, absolut unmöglich, so eine Mamba anzufassen oder so, sondern einfach, es wird geviertelt, das Terrarium, und dann wird jede Abteilung für sich sauber gemacht. Ne? Okay, interesting, ja. Yeah. Hier haben wir wohl Albino Kautzia, schätze ich mal, irgend sowas. Na ja, na ja, na ja, Kautzia, ah, ich war gut. Auch nicht ganz mein Schwerpunktthema. Ah, westafrikanische Arteris. Ah, okay. Das sind vielleicht die, die wir schon gesucht und nie gefunden haben in Afrika im Busch. Okay. Zumindest weiß ich nächstes Mal nach, was ich optisch suchen muss. Magistrodon hier, Piscivorus. Naja, Sputatrix, Speikobra, ne? Ah, hier Königskobra. Of your Farcus Hanna. He said uh, one of the most intelligent snakes, you think so? Or you I don't see so. anything? <laughs> er sagt, nee, findet er nicht. <laughs> okay. Ja, es gibt Leute, die sagen, dass die, die Königskobras so unheimlich intelligent wären, ne, von allen Schlangen. Also, uh, but you don't see anything intelligent or so? No, also er sagt, nee, also eigentlich kann er den nicht nachvollziehen. And is uh, aggressive? Aggressive? Yeah. 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 Also, oh. uh -huh. not so difficult like uh, not so like Mamba. Mamba is very difficult to keep. Yeah. Also der der Girava, man merkt es natürlich, aber ist seit Jahrzehnten Giftschlangenhalter. Okinawensis. Ah, is here from Okinawa? Okay. Ah, also japanische. Uh, hmm. Ich glaube, so eine Art japanischer Kupferkopf oder sowas, vielleicht der deutsche Name. Naja, Palida. Wow, hübsch. From Tansania, ja? Yeah? Okay. Okay, also er sagt, es gibt hier in Japan gibt's keine äh, Schlangenseren, Zentren wie in anderen Ländern. Er muss wirklich alles selber da haben. So all the serum you need to have here and to buy yourself. Yes, myself, uh, we keeping in the refrigerator. Uh -huh. So we cannot, uh, we don't have the, any center in the government or something place, no, never. Also er muss alles hier haben. 
Ever had an accident here? No. Never. Never. Yeah. Yeah. You yourself also never. never. Accident. Ja. Also noch nie irgendeinen Unfall gehabt mit Giftschlangen, aber nichtsdestotrotz muss man das natürlich alles da haben. Äh, was auch finanziell, also wer sich damit auskennt, der weiß, dass das finanziell natürlich auch nicht leicht ist, wenn man die ganzen Seren persönlich parat haben muss. Jetzt geht es hier in die, in die Tiefen. Ah, schön gemacht auch alles. Ach, hier ein paar alte Bekannte, die glaube ich, maybe I ship them to you, those? Yes. Yeah? Okay, die habe ich ihm vor einigen Jahren geschickt hier. Okay, äh, hatte ich noch eine Diskussion mit einem deutschen, mit einer deutschen Auffangstation, ob die dann auch wirklich gut untergebracht sind. Ich behaupte, die sind gut untergebracht. Also hier ist die, die äh, wie soll man sagen, die Erklärungsecke ne, oder die Erlebniserklärungsecke. Die Behälter wird jeden Tag gewechselt, jeden Tag verschiedene oder andere Tiere. Ne? Also auch für Leute, die regelmäßig herkommen, ähm, kriegen sie was zu den Tieren erklärt, dürfen sie auch mal anfassen. Ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach auch das Anfassen. Der Mensch will die Dinge erleben, indem er sie auch mal in der Hand hat. Ähm, ein Tier ist kein Spielzeug, lieb und klar. Aber ein Tier, oder man, man hat halt auch mehr Sinne wie nur das Auge. Ne, die, die Ohren sind bei den Reptilien eh nicht <lacht> wichtig zum Erfahren. Ne? Letztendlich ist meistens immer mit den Augen, aber will es auch mal mit den Händen erleben, erfassen, die Haut anfassen. Äh, finde ich gut, finde ich richtig, finde ich toll. Jetzt heute ist schon ein Montag, da ist hier relativ wenig los. Ich denke mir andere Tage, wo hier auch viele Kinder sind, äh, das erleben können. Also ich bin absolut der Überzeugung. Kinder, die die Reptilien wirklich live erleben und auch anfassen und, und erleben können, die werden auch die Natur schützen und werden sich sagen, okay, das Reptil lebt da und dort, also muss ich den Regenwald schützen, muss ich die Natur schützen, wenn ich die Tiere erhalten will. Das ist meine absolute innerste Überzeugung, dass der Mensch wirklich nur das schützt, was er kennt, was er liebt und kennen und lieben ähm, muss man so erleben. Das kann man nicht am Fernseher erleben und gar nicht. Das muss man im Original erleben, muss man angefasst haben. Und dann weiß man auch, wieso, man das, wieso es das wert ist, zu schützen. Hier großer Bindenwaran. Okay, das wäre natürlich das ideale Intro- oder Outro-Tierchen für mich gewesen. Also hier ist ein Stückchen Haut, das ist immer schön beschriftet, äh, was für eine Haut es ist. Die, die Kids oder die Besucher können das mitnehmen, das ist halt absolut populär für die Leute. Verstehe ich auch, toll gemacht und ich meine, es ist ja Arbeit für die hier, das, das alles abzupacken oder so. Aber das ist was, was die Leute mitnehmen können, eine, eine Erinnerung haben. Ein Stück Anaconda. -Haut. Anaconda war mit bei so einem Bohrkonstruktor. Okay, ja, das, das tun sie hier alles super, gell? gigantisch. Hier hat es Blätter. Okay. Also können Sie für, für, zwei, für, für, für zwei Euro können Sie hier so Blätter kaufen, die Leute, und hier an die, an die Sukatas verfüttern. Ja, das ist, also finde ich toll, finde ich cool. Also ihr merkt es an meiner Schwärmerei, ich bin ja nicht so der emotionale Mensch normalerweise. <lacht> Okay, wir sehen jetzt hier zwei sind wirklich ganz schön glatt gewachsen, ne? die hier besonders. Die vordere ist ein bisschen höckriger. Shirawa sagt, ähm, im Jungtieralter, die, die Luftfeuchtigkeit, meint er, wäre absolut ausschlaggebend, damit die so schön glatt wachsen. Also er, er sagt hier, die, die brauchen den Matsch, da legen die ihre Eier rein. Äh, ist auch so, ne? die, die Köhler und, ähm, wie heißen die, Dentikulata auf... Deutsch weiß es jetzt gerade gar nicht, äh, Waldschildkröten, Köhler und Waldschildkröten, ähm, die brauchen, also erst recht, gerade haben wir von der hohen Luftfeuchtigkeit geredet, die brauchen erst recht die hohe Luftfeuchtigkeit äh, und brauchen fast so, so einen matschigen Untergrund, da fühlen die sich wohl. Ich denke, das ist auch der Grund, wieso bei uns die Testudos, äh, also griechische, maurische, beliebter sind, weil sie einfach vom Halten her praktischer sind. Ne? Wer, wer will die Schildkröte im Matsch halten? Ähm, die so schön wie die Tiere sind, aber sind für die Terroristik gar nicht so praktisch, weil einfach diesen, diesen Bodengrund, diese tropische Klima kann ich den fast gar nicht bieten. Dieses Schild heißt bitte anfassen. Ja, dieses Schild heißt nicht, nicht anfassen, es heißt bitte anfassen. Und das ist auch toll und das ist okay. 
Hier was weniger zum Anfassen, Schnappschildkröten. Nicht so geeignet als Spielzeug. Auch hier Heloderma, Gila Echsen. Bitte nicht anfassen. Wow, hier haben wir ja ein riesen Terrarium. Also für die, für die Bindenwarane. Ne? Das wären natürlich auch echte Brocken. Ich habe selber schon ja, Tiere in der Größe, sieht man in der Natur. Sri Lanka zum Beispiel kann man ganz toll Bindenwarane in der Natur noch finden. Aber da haben sie auch ein perfektes Gehege gebaut. China-Alligator, also für die Krokodilfreaks unter uns auch wirklich ein Tier, was man nicht jede Woche sieht. Ne, Appendix 1, wr 1 Tier, China-Alligator. So, hier haben wir Netzpython, Procamerus reticulatus. Aktuell wird ja laufend Bemühungen diverser neidischer Menschen, den Procamerus in Malayo Python umzutaufen. Ähm, nomenklaturtechnisch eine absolute Unmöglichkeit, weil er hieß einfach Procamerus seit 2006, wurde auch so bestätigt. Und bloß aus Neid und Missgunst den Namen umzubenennen, geht natürlich gar nicht. So, jetzt, liebe Leute, <lacht> schaut mal her, wir sind, hier, wir sind hier auf den Seychellen gelandet. Also hier die ganz große ist sogar eine Galapagos-Schildkröte. Also das ist mal hier eine, eine Sammlung von... Und auch oh, perfekt gewachsen, gell? And the, the, look, the, the shape of the shell is, is perfect, you know, it's almost like the wild, or not? Ich war schon gleich ein bisschen enttäuscht von der Behältergröße. Ähm, ab 10 Grad und es hat hier... Ist die Tür offen hier? Okay, also... Kinder unter 30 Kilo dürfen auch mal drauf sitzen. <lacht> er sagt, er sagt äh, okay, dann behaupten Leute Stress für die Schildkröten, aber die Schildkröten züchten auch, wenn die Kinder drauf rumreiten. Und, und eben, sie haben da klare Richtlinien, 30 Grad. Okay, also hier ist das Outside-Gehege, Außengehege. Natürlich auch wunderschön, echt. Also hier die. Bepflanzung, alles. Hier sind wir am Inkubator. This is the uh, other one month will hatch. In one month they hatch. You will one more. You see? This one almost white. Almost uh -huh. dark. Ah, okay. This one can see inside. Okay. This is okay. no fat. Okay. This is no good. Okay. Sure. Also die Eier, wenn, wenn er sie schüren tut, wenn man nicht reinleuchten kann, bei den Schildkröten, dann sind sie gut, sind sie fruchtbar. Und die. This no. Aha. This no. Okay. This is yes. Okay. Okay. But this is cannot. No. No okay. okay, interessant. Schon wieder was gelernt. Wer sich gefragt hat, wo die, wo die Rotwangen-Schildkröte, Schildkröten dieser Welt alle gelandet sind. Die sind hier in Japan im ISO. Die Leute, die das kaufen und nicht mehr wissen, wohin mit, ne? das Problem haben wir in Deutschland ja auch, die können sie hierher bringen, dann werden die wenigstens hier gut untergebracht. Und äh, dann lassen sie es wenigstens nicht irgendwo in der Natur frei laufen, sondern sie sollen es hier abgeben. Die Tiere werden genommen, die Leute müssen nichts zahlen, wenn sie sie hier abgeben und dann sind die in Anführungsstrichen versorgt. Hier will er ausbauen, so die nächsten zwei Jahre für äh, Gavial und Varanus. Auch noch was, was Interessantes, wenn ihr euch immer gefragt habt, Shashim, wo das Shashim herkommt. Ne? Also das sind diese Shashim-Bäume. Ne? So, so wächst der Shashim, ne? den glaube ich ziemlich jeder Terrarianer als Platten oder als was weiß ich was kennt. Aber nicht wie er in Wirklichkeit aussieht. Also der ist, äh, Importiert aus Australien, ist kein, kein japanischer Baum oder kein japanischer Farn, ähm, sondern kommt aus Australien, Neuseeland. Und, ähm, aber so sieht er aus. Hier haben wir das Varanus Varius Gelege, äh, Gelege, Varanus Varius Gehege. 
Das hier ist es. Das Weibchen hat schon ein paar Paarungsspuren. Die haben hier auch schon erfolgreich gepaart. Ne? Da sieht man sie auf dem Foto. Er hat er mir ganz stolz erzählt, wo die gepaart haben. Ähm, er hat die aus Europa bekommen. Ich hatte ihm damals geholfen, die Tiere zu kriegen. Und äh, ich glaube, sechs Wochen später waren die schon hier am Paaren. Hier sehen wir Eierblagebox. Okay, Krokodilus palustris. Ein ordentliche Brocken hier. So, jetzt geht es wieder rein ins Warme. Ne? Wir waren jetzt draußen. Hier wird ebenfalls umgebaut. Hier kommt ein, ein neuer Bereich hin. Okay, also Krokodil Versteck Siamensis. Da kann man hier reingehen. Okay, das ist natürlich super gemacht. Wow. Okay, der Gag ist hier. Man geht hier hoch in die Kuppel und hat den riesen Brocken Siam Krokodil vor sich liegen. Das ist natürlich mal absoluter Hammer. An dem Kollegen scheint es echt egal zu sein. Okay. Cool gemacht. Ne, diese Kuppeln hier. Hier noch eine andere, meine, so eine Kuppel. Hier direkt, direkt am Tier. Ja, also hier. Hier äh, natürlich auch noch ein bisschen die, die Souvenirs hier zu kaufen, ist ja klar. Gehört auch dazu. Der japanische Riesensalamander hier. Ähm, eben die, die Tiere, die sie hier haben, haben sie hier machen, lassen sie machen, zum hier als Merchandising zu verkaufen. Fidschi Iguana Leopard. Ah, hier sogar die Bücherecke. Nicht schlecht, wow, cool. Ja, hier Kaffee mit guter Aussicht. Also liebe Leute, ich kann euch empfehlen, kommt hier mal vorbei. Also für einen Terrarianer absolut ein Highlight, wirklich. Kommt hier mal vorbei, guckt es euch an. Wirklich eine coole Geschichte hier. Also noch eine nette Story hier, eine Mitarbeiterin, die hier, Moment, ich muss es euch mal zeigen, also nicht er, ja, ja, aber die, die normal hier an der Kasse arbeitet, hat hier ihre kleine Rakodactylus Zuchtstation aufgemacht. Ja, hier nochmal eine. Ja, und wir kennen es ja von der Börse, wie die Japaner sind. Mit, mit viel Herzblut und Persönlichkeit. Ja, hier sind sie abgebildet. Und, und hier mit, mit Bettchen und tatsächlich... Tatsächlich das, das Weibchen, ah, the bows are inside, ja, das, das Pärchen liegt da, liegt hier schön im Bettchen, ne, und züchtet hier drin, ne, also die, die vermehren sich hier drin. Ja, kennt jedes Tier ganz genau beim, also jedes Tier hat einen Namen und, äh, und sie züchtet hier die Mitarbeiterin, aber niedlich, witzig. Wer hart arbeitet, muss auch sich ernähren. Der Shirawa hat uns jetzt hier noch zum Essen eingeladen, ähm, hier in, in dem Restaurant hierbei. Tipptopp Essen kann ich auch absolut nur empfehlen. So ein Fischer von draußen, der uns hier gesehen hat, äh, dass wir gekommen sind, hat uns hier noch so eine Spezialität mitgebracht, so eine, so eine Musch, also gegrillte Seeschnecke oder irgendwas, was das hier ist. Ne? Hat uns hier reingebracht, hat gesehen, dass wir hier drin sind. Ähm, Echte Spezialität hier, ja, tippitoppi, alles richtig gemacht, dass wir hier sind. Was ich, was ich gerade erfahren habe, hier die, die, die leckeren, äh, ich, ich dachte so Spare Ribs oder sowas. Und da, der Kim macht voran noch einen Witz und sagt, hier, was gibt es denn, Krokodil oder sowas. Und alles lacht. Und tatsächlich, also das, die, die Ribs hier sind Krokodil. In der Suppe ist Krokodil. Hier die... Diese Kugeln hier, diese frittierten, sind Krokodil. Also alles mit Krokodil. Ist uh, is, uh, Import from, from Thailand. It comes from Thailand. Also Thailand gibt es ja diese Krokodilfarmen. Ne? Uh, Siam Krokodil sogar. Ne? Uh, also WA1. Ne? WA1 T1 
Tiere, aber wird dort auf Farmen gezüchtet, äh, also nichts, was in der Natur gefangen wird. Und dann wird es als Lebensmittel verkauft. Ne? Und ich, also ich wusste gar nicht, ich dachte über so, so Schweinchen, Schweinchenrippen hier. Na dann, einen guten. Ich habe euch den Isu gezeigt. Ihr habt gemerkt, ich war absolut begeistert. Also ich, ich fand es toll. Ich finde es ein super Beispiel, wie so ein, äh, wie so ein Zoo äh, Artenschutz betreiben kann, Tiere vermehren kann. Ähm, definitiv äh, sehr seltene Tiere. Der Shirawa ist auch nicht der japanische Millionär. Er ist wirklich ähm, Stück für Stück tut er sich äh, so ein äh, seltenes Tier leisten. I was explaining like all these rare animals. You are not a billionaire, you cannot buy, just simply buy everything. It goes one by one, you know. Um, also wirklich, wird Stück für Stück hier erarbeitet. Absolutely impressing, thanks a lot Thank for showing me around. And uh, I'm, I'm sure a lot of reptile people yes. like to see and should come here. Also, wenn, wenn ihr nach von, von Japan, Tokio aus, uh, circa zwei Stunden per Zug, lohnt sich absolut, schaut hier vorbei. Thank you, Kim, for helping me. Showing me, showing your excitement. <lacht> also, bleibt mir treu, checkt meine Monitors, checkt meine Balls und vor allem checkt den ISU. You, you got a little bit and kind of, I guess. <laughs> <laughs> I don't know. I, I don't know what to say. <laughs> Here, good, super. <laughs> little, little.